SER PODCAST Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La vía diplomática intenta resolver la crisis en Ucrania, pero sigue sin lograr avances. De hecho, cualquiera diría que vamos en dirección contraria. Es verdad que continúan las llamadas y el presidente francés, que esta noche ha hablado con Joe Biden, hablará hoy mismo con Vladimir Putin. Pero, mientras esas conversaciones intentan llegar a alguna parte, la tensión crece sobre el terreno. Estados Unidos ha decidido mandar a 3.000 soldados al este de Europa. Estas fuerzas no van a luchar en Ucrania, dijo el portavoz del Pentágono que describió el reparto. Habrá mil militares más en Rumanía y dos mil en Polonia y Alemania. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Moscú sostiene que esto es un paso injustificado que refuerza la tensión militar. Mientras Estados Unidos defiende que estamos ante un gesto de disuasión, reconoce, eso sí, que envía con él una señal clara a Putin y al mundo. Washington, Víctor Sancho. Viendo el estancamiento de la vía diplomática, Estados Unidos quiere mandar un mensaje a Rusia de que su prioridad número uno es la defensa de sus aliados de la OTAN. Y para eso es este envío de 3.000 soldados a Polonia, Rumanía y Alemania, una movilización que se plantea de carácter temporal, pero que podría modificarse e incluso ampliarse en caso de que fuera necesario. Para el portavoz del Pentágono, John Kirby, la situación actual pide que se refuerce la posición de disuasión y defensa ante la inexistente intención de Moscú de retirar las tropas estacionadas en la frontera con Ucrania. Hoy es el día, hoy el Congreso acogerá una votación simbólica por varias razones. Convalida la reforma laboral. Está ya en vigor, pero como todo decreto, la tiene que avalar la mayoría del Parlamento. El Gobierno ha tenido que pelear esos votos casi uno a uno y le salen las cuentas, aunque de manera muy ajustada. Será simbólica esa votación por la importancia de la norma, pero lo será sobre todo por la suma y su efecto político. Porque se rompe el bloque de la investidura. Votará a favor Ciudadanos. Porque es infinitamente mejor de la que quería hacer Podemos y de la que se comprometió a hacer Podemos y de la que prometió Sánchez y la de que, que quería pues la izquierda más radical y en un tercer lugar porque porque el no convalidarla en estos términos es darle un poder a Bildu y Esquerra que, de que marquen las relaciones laborales en este país. Inés Arrimadas, que estuvo anoche en la SER, como también estuvo el presidente de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza socio del PP, que sin embargo aquí va a respaldar al Ejecutivo. Mi partido eh, lleva, bueno, en su esencia, eh, los acuerdos. Y yo estoy convencido que no hay nada que, que ayude más a, a crear empleo que, que los acuerdos entre empresarios y trabajadores. El gobierno no tendrá el apoyo del PNV, ni de Bildu, ni de Esquerra, con quien abre una brecha evidente. La posición inexplicable es la de quien, después de prometer jurar y perjurar que iba a derogar esta reforma laboral, eh, presenta una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos. Tú no puedes llegar a este hemiciclo y decir que son lentejas, que no se tocan una coma. Hemos eh, planteado propuestas, como saben, respetando el acuerdo de diálogo social, que no han sido respondidas. Por tanto, instamos a Esquerra Republicana que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa. Insisto, hay tiempo. En Lorca ya son siete los detenidos por el asalto al Pleno Municipal el pasado lunes. La policía los ha dejado a todos en libertad con cargos, pero les atribuye un delito contra atentado a la autoridad y desórdenes públicos. El delegado del Gobierno en Murcia estuvo en hora 25. He visto a alguna persona que ha sido detenida, pues efectivamente expresar un arrepentimiento instantáneo y también pues han podido eh, explicar que en algún caso pues han sido utilizados. Y sobre la pandemia. Varias comunidades pidieron ayer al Ministerio de Sanidad que elimine ya la obligación de llevar mascarillas en la calle. La ministra Darias lo deja para los próximos días. Y que desde luego que era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estábamos, estaríamos más cerca de, de intentar bueno, pues, modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase. Justo esta misma semana, el martes, el Congreso avaló la obligación de las mascarillas. Fue en un decreto que mezclaba, pues eso, las mascarillas, con la revalorización de las pensiones, lo que reprocha el PP. Falta de rigor a la hora de tomar medidas, como por ejemplo mezclando lo de las mascarillas eh, con una política de pensiones, haciendo a los pensionistas escudos humanos de lo que es una política sin ninguna base de expertos. Nosotros pedimos que, como pasa en muchos países europeos, las mascarillas en el exterior, sin ningún informe científico, se vayan retirando. Y el presidente del gobierno va a recibir hoy en la Moncloa al escritor Alejandro Palomas, que denunció aquí en la SER los abusos que sufrió en un colegio de la Salle en Barcelona. El PSOE espera a este encuentro, o eso ha dicho, para aclarar si respaldará una comisión de investigación 
Constitución en el Congreso sobre los abusos en la Iglesia. Y dice el portavoz de la Iglesia, Argüello, que esa comisión solo serviría a la del Congreso para un enfrentamiento político entre partidos, que la Iglesia, dice, ya investiga. La Iglesia sí investiga. Eh, lo que no está haciendo la Iglesia española es un modo de investigación estadístico-sociológico, como por ejemplo ha hecho la Conferencia Episcopal Francesa, sí, ¿eh? o un modo de investigación como determinados medios quisieran que nosotros hiciéramos. Es jueves, es 3 de febrero. Y quitamos la sintonía, porque ayer hasta ahora dimos con gran conmoción, como todos los oyentes saben, la noticia de, de la marmota. Y hay más, Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Sastre. Si sí, vamos a darle la importancia que se merece y la seriedad, hoy es el día después, el capítulo 2 de una historia que nos dejó en vilo ayer. Empezamos con una mala noticia, la muerte de Milta Mel, la marmota que debía predecir cuándo llegará la primavera. Y eh, pensamos que ya nos quedábamos sin predicción, pero resulta que no, que es que cada estado de Estados Unidos tiene su propia marmota. Entonces, Milta, ¿de dónde era? Pues mira, Milltown era de Nueva Jersey y quizá le dimos demasiada relevancia porque aquí la verdadera estrella de la fiesta se llama Phil, mm. que es de Pensilvania. Ah. Y salió viva y coleando a ejercer de marmota meteoróloga, que es como se la conoce. O sea, la marmota vive. Y Phil, 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 Phil vive, la otra no. Vamos a por La otra creo Phil que dejamos vive. ayer, claro, claro que no. Que Phil ya vive. No. Phil lo que predijo es que todavía nos quedan seis semanas de invierno, así que hay que tener paciencia. Sí, el animal vio su sombra, así que eso significa que la primavera no llegará pronto, a pesar de las temperaturas que tenemos ahora mismo en España, no llegará pronto. Nos quedan por lo menos seis semanas de invierno. O sea que la historia queda, la damos ya por cerrada. Yo creo que sí. Otro día, si queréis, hablamos de Bustamante cantando en la Gran Vía, ah, bueno. pero... Vale. No, 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 no. Otro día, Sonia, porque dos ataques de risa en una misma semana no nos lo podemos permitir. A ver si nos van a echar. ¿Qué tiempo nos espera hoy, Sonia? Pues eh, sol y temperaturas muy altas para estar en febrero, especialmente altas en el centro y el sur de la península, pero hay algunas excepciones. En Canarias y en Galicia puede llover a lo largo del día. Pues un minuto y seguimos. Ser Podcast. Le ha costado más de un mes, pero el gobierno llega esta mañana al Congreso con el acuerdo para la reforma laboral atado. Terminó de encarrilarlo anoche, a última hora, cuando UPN, UPN, la Unión del Pueblo Navarro, anunció que votaría que sí. Esto supone una relativa sorpresa porque este partido suele votar alineado con el Partido Popular, que no se ha movido del no en ningún momento, Sonia. Y este giro de guión permite al gobierno llegar con tres votos de más, a pesar del no de sus socios habituales, del PNV y Esquerra, en resumen que sale adelante la vía Ciudadanos. La estabilidad política está garantizada. Lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos es garantizar que eh, importantes reformas que cuentan con un respaldo social y por tanto una legitimación eh, yo creo que incuestionable, como pueda ser por ejemplo la reforma laboral, cuente con un amplio respaldo por parte de las Cortes Generales. Pedro Sánchez apelaba a la estabilidad, pero lo cierto es que esa vía era la que la vicepresidenta Yolanda Díaz quería evitar a toda costa y a la que ha tenido que adaptarse sin más remedio si quería aprobar hoy el decreto. Y de tener la llave de esta aprobación clave en la marcha de la legislatura está sacando pecho Ciudadanos, ya hemos escuchado a Inés Arrimadas en portada, un partido con nueve diputados y escasa presencia ya en los asuntos importantes. Y efectivamente este logro del gobierno no deja de ser un cierto revés para Yolanda Díaz, profundamente molesta con Esquerra. En Unidas Podemos atribuyen ese no a intereses electorales en Cataluña donde los dos partidos compiten por un mismo espacio político, pero los republicanos dicen que ha sido el gobierno el que quería que firmaran un cheque en blanco sin negociación de por medio. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Unidas Podemos y Esquerra llegan al final de la negociación muy enfadados y tras un duro cruce de reproches entre la vicepresidenta Díaz y el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián. Los grupos políticos que voten en contra le van a tener que explicar a los trabajadores y las trabajadoras de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen. Es una trágala y es que la Republicana no, no pacta ni negocia ni vota trágalas. Creo que hay quien se ha pasado de frenada, quien creía que, que nos iba a presentar algo y lo vamos a firmar, como si fueran las tablas de Moisés. En Unidas Podemos hay quien cree que habrá un antes y un después en su relación con Esquerra por anteponer una vez más, dicen, sus intereses electorales. De hecho, los comunes ya han avisado al gobierno de Pere Aragones de que el rechazo a la reforma laboral tendrá consecuencias. No le garantizan ya su apoyo en el Parlamento. Una estrategia que en Esquerra tachan de chantaje y amenazas. Ellos insisten en que ha sido el gobierno el que no ha querido negociar. 
Hace justo una semana el escritor Alejandro Palomas entraba en directo en este programa para pedirle a Pedro Sánchez una reunión en la que tratar la respuesta que debe dar el gobierno a los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Bueno, pues hoy el presidente se reúne con él, con esta víctima de abusos cuando era solo un niño. En el PSOE están esperando a lo que escuchen en esta reunión para decidir qué tipo de comisión de investigación impulsan para investigar los abusos en la Iglesia. ¿Viene una comisión en el Congreso o una independiente? Comisiones a las que, esto nos resulta sorprendente, la Iglesia se niega. En Alemania, el cardenal de Múnich, muy crítico con los abusos destapados en su propia congregación, ha apostado por eliminar el celibato obligatorio para evitar este tipo de delitos por parte de los sacerdotes. Propone, al menos, que se abra el debate en la Iglesia. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El cardenal de Múnich y es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, se ha pronunciado a favor de permitir que los sacerdotes católicos se casen. Sería mejor para todos que existiese la posibilidad de contar con sacerdotes célibes y casados, ha asegurado Marx en una entrevista al periódico Süddeutsche Zeitung. Para algunos sacerdotes sería mejor que estuvieran casados, no solo por razones sexuales, sino porque sería mejor para sus vidas y no estarían solos. Debemos tener estas discusiones, defiende el prelado. El cardenal Marx es el responsable de encargar dos esperados informes sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica Alemana y fue el primero en pedir perdón abiertamente tras conocer que en la diócesis que ahora ocupa hubo al menos 500 víctimas y 300 abusadores. Interpelado sobre si ve una conexión entre el celibato y los abusos sexuales, precisa que el modo de vida sacerdotal también atrae a personas que no son adecuadas, sexualmente inmaduras y que la moral sexual católica ha creado mucho hermetismo. La sexualidad, defiende el cardenal Marx, forma parte del ser humano y nunca desaparece. Sobre abusos a menores, en este caso en los centros de acogida, ayer les contamos el caso de Sara, que sufrió abusos estando interna y que volvió a pasar por esa tragedia porque sus hijos también lo sufrieron. Bueno, pues anoche hablamos en la SER, en Hora 25, con seis expertos para analizar qué está pasando. Por ejemplo, los trabajadores sociales que hacen cada día informes sobre estos niños que participan en las decisiones sobre su protección o que trabajan con ellos en los centros defienden que el sistema de alerta funciona, pero cuestionan un modelo que consideran de otra época. Maru Fernández es una de ellas. Y que los niños tengan un proyecto de futuro de verdad. Es decir, un niño no puede salir a los 18 años sin saber hacer nada. Y si quiere estudiar sin poder estudiar. Y que se, y su solución sea volver a su barrio, en donde hay otros niños que no se han ido al sistema de protección y por tanto tú estás en condiciones de desigualdad, porque tú ni estás no sabes desenvolverte tampoco en ese barrio ni en esos códigos, porque has estado retirado de tu ambiente. Aunque también es importante recalcar que hay fórmulas que funcionan como la acogida en familias. De los más de 40.000 niños que se estima que están tutelados por las comunidades autónomas, unos 17.000 están en familias como las de María, con tres niños acogidos, uno español, dos llegaron solos a España, los tres han estudiado y tienen trabajo. La, la atención residencial y los cuidados colectivos es que no dan respuesta a las necesidades de los niños y de las niñas, ¿no? de, de formación, de tener figuras de apego y de referencia, de, de tener al lado un adulto siempre que esté loco por ellos y que, y que esté siempre a su lado. ¿no? En Madrid el gobierno regional va a hablar hoy por primera vez en sede parlamentaria de los casos de abusos a menores tuteladas. Está previsto que comparezca en la Asamblea la consejera de Políticas Sociales que tendrá que explicar por qué mintieron y negaron que hubiera niñas tuteladas entre las liberadas de una red de explotación sexual. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. Buenos días, sí. Tras casi un mes desde que se desarticulara esa red de explotadores sexuales de menores, la consejera de Políticas Sociales va a ir al Pleno de la Asamblea de Madrid a dar explicaciones. Su consejería y la Comunidad de Madrid negó primero que hubiera menores tuteladas en esa red. Después reconoció que algunas sí lo eran y luego han mantenido durante este tiempo que no disponen ni del sumario de la operación ni de información por parte de la policía. Aunque, como se ha conocido, ya en agosto la Fiscalía remitió un informe a la Comunidad de Madrid sobre esta operación diciendo que había menores tuteladas. Todos los grupos de la oposición, Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid, habían pedido la comparecencia de la consejera, también Vox, y Más Madrid incluso ha ido más allá y ha pedido la reprobación. Uno de los retos de todos los sectores, pero especialmente del turismo, es recuperar los niveles prepandemia, pero eso de momento sigue sin ocurrir, a pesar de que nuestro país es uno de los destinos internacionales preferidos por los turistas. El año pasado vinieron a España 31 millones de viajeros internacionales, que son muchos, pero ni mucho menos los que teníamos antes de la llegada del COVID. Si comparamos las cifras de 2021, vinieron a España un 62% menos de turistas que en 2019, que además hicieron mucho menos gasto. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. En 2021 España superó a 
ampliamente el volumen de turistas internacionales del año anterior, pero recuperó menos de dos tercios de los que recibía antes de la pandemia. La ministra Reyes Maroto destaca los casi tres millones de viajeros que vinieron en diciembre, más de lo previsto pese a Omicron, dice, mientras los hoteleros ponen el foco en el retroceso respecto a 2019. Jorge Marichal, presidente de la patronal CEAT. Desde luego los 2,9 millones de turistas que hemos recibido en diciembre de este año 2021 eh, se diferencian en mucho con respecto a los casi 700.000 que tuvimos en el año 2020, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para llegar a esa cifra de 4,3 millones que tuvimos en el 2019. Según los datos del INE, en 2021 el gasto de los turistas internacionales rozó los 35.000 millones de euros. Es un 62% menos de lo que se gastaron en 2019. Y de la crónica internacional Italia vive hoy un déjà vu. Sergio Mattarella, de 80 años, jura hoy de nuevo su cargo como presidente de la República. Lo hace muy a su pesar. Mattarella quería retirarse a disfrutar de esa merecida jubilación, pero la incapacidad de diputados y senadores para elegir una alternativa le ata otros siete años al Palacio del Crinal. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El gobierno del primer ministro Draghi ha retomado su actividad tras el bloqueo de la semana pasada, en la que el Parlamento no consiguió elegir un nuevo presidente de la República y tuvo que reelegir excepcionalmente al actual. La crisis hoy está en la derecha y en los cinco estrellas divididos y enfrentados internamente entre quienes votaron a favor y quienes en contra de Mattarella quien esta tarde toma posesión de su cargo. Es la segunda vez en democracia que la única salida del atolladero político italiano es la reelección del jefe del Estado. En la primera meses después de la caída de Berlusconi el entonces reelegido presidente napolitano hizo su discurso más duro de su mandato tras el juramento de la corrupción en las diversas esferas de la política y de la administración. Denunció la difusa corrupción en la política y en la administración pública. Trató de gandules a diputados y senadores por la escasa actividad legislativa y, en definitiva, cuanto ha acaecido, afirmó en referencia a su reelección forzada, es resultado, dijo, de omisiones y fallos. De cerrazón e irresponsabilidad. Los parlamentarios aplaudieron cada recriminación del jefe del Estado, que terminó diciéndoles Vuestro aplauso no puede ser un acto de indulgencia. Era el 2013, han pasado nueve años y parece que nada ha cambiado. Matarela podría repetir el mismo discurso esta tarde y sería absolutamente actual. Y en Portugal, el presidente Rebelo de Sousa ya ha encargado al socialista Antonio Costa que forme gobierno tras obtener mayoría absoluta en las elecciones del pasado domingo. En dos semanas anunciará la composición de su nuevo gobierno. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.